Okay. Hi, I'm Dr. Radice, the Director of Elementary Curriculum Instruction and Assessment. And I am Evelyn Daza. I am the Coordinator of ENL Services and Student Internships. And today we're going to read to you The Day You Begin by Jacqueline Woodson, illustrated by Rafael Lopez. Vamos a leer El Día en que Descubres Quién Eres, escrito por Jacqueline Woodson y ilustrado por Rafael Lopez. There will be times when you walk into a room and no one there is quite like you. Habrá veces en que entres a un lugar y no veas a nadie como tú. Maybe it will be your skin, your clothes, or the curl of your hair. Quizás sea tu piel, tu ropa, o los rizos de tu pelo. There will be times when no one understands the way the words curl from your mouth the beautiful language of the country you left behind. My name is Rigoberto. We just moved here from Venezuela. And because they don't understand, the classroom will fill with laughter until the teacher quiets everyone. Habrá veces en que nadie entienda las palabras que salen de tu boca. Esa hermosa lengua del país que dejaste atrás. Mi nombre es Rigoberto. Acabamos de llegar de Venezuela. Y como no entienden, la clase se llenará de risas hasta que la maestra a todos acalle. Rigoberto, from Venezuela, your teacher says so soft and beautifully that your name and homeland sound like flowers blooming the first bright notes of a song. Rigoberto de Venezuela, repite la maestra tan suave y dulcemente que tu nombre y el de tu tierra suenan como flores que brotan al compás de las primeras notas de una canción. There will be times when the words don't come. Your own voice, once huge, now smaller, when the teacher asks, what did you do last summer? Tell the class your story. We went to France, Chela says. These shells came from a beach in Maine. A boy named Jonathan holds out a jar filled with tiny shells so fragile, they look like they'll turn to dust in your own untraveled hands. My whole family went to India, Spain, South Carolina, each souvenir a small triumph of a journey, their travels going on and on. Habrá veces en que las palabras no lleguen. Tu voz siempre segura, ahora apenas un susurro, cuando la maestra pregunta, ¿qué hiciste durante el verano? Cuéntaselo a la clase. Fuimos a Francia, dice Chayla. Estas conchas son de una playa de Maine. Un niño llamado Jonathan sostiene un frasco lleno de diminutas conchas, tan frágiles que pudieran convertirse en polvo en tus manos de viajes por emprender. Toda mi familia fue a la India, España, Carolina del Sur. Cada souvenir, un pequeño trofeo de un viaje, de viajes sin fin. And as you stand in front of that room, you can only remember how the heat waved as it lift off the curb and your days spent at home caring for your little sister who made you laugh out loud and hugged you hard at nap time, you can only remember the books you kept on reading long after she had fallen asleep. And in that room where no one else is quite like you, you'll look down at your own empty hands and wonder, what good is this when other students were flying and sailing and going somewhere? Y de pie en medio del aula, solo recuerdas la ola de calor que ascendía de la acera y los días en la casa, cuidando a tu hermanita, que te hacía reír a carcajadas y te abrazaba fuertemente antes de dormir la siesta, y todos los libros que continuaste leyendo, aun cuando ella ya se había dormido. Y en ese lugar, donde nadie es como tú, fijarás la vista en tus manos vacías y te preguntarás, ¿y qué importancia tiene esto?, cuando los otros estudiantes cruzaron cielos y mares para llegar a otros lugares. There will be times when the lunch your mother packed for you is too strange or too unfamiliar for others to love as you do. Habrá veces en que el almuerzo que te prepare tu mamá sea tan raro o tan desconocido para otros que no puedan entenderlo mucho que a ti te gusta. 
when even your own friend, Naja, will wrinkle her nose and say, what's in there anyway? And you'll wonder how she didn't see the rice beneath the meat and kimchi. You'll wonder why she didn't remember that rice is the most popular food in the world. Incluso cuando tu amiga Naja, la que arruga la nariz y diga, ¿qué hay ahí dentro? Y te preguntes, ¿cómo es posible que no vea el arroz debajo de la carne y el kimchi? Y te preguntes, ¿cómo es posible que no sepa que el arroz es el alimento que más se consume en el mundo? There will be times when the climbing bars are too high, the run is too fast and far, the game isn't one you can ever really play. I don't want him on our team. You can watch. Maybe you can have a turn later. Habrá veces en que las barras de trepar sean muy altas, la carrera veloz y larga, un juego en el, en el que en realidad nunca podrás jugar. No lo quiero en nuestro equipo. Puedes mirar. A lo mejor puedes jugar más tarde. There will be times when the world feels like a place that you're standing all the way outside of. Habrá veces en que el mundo te parezca un lugar en el que te encuentras completamente fuera de él. And all that stands beside you is your own brave self, steady as steel and ready even though you don't yet know what you're ready for. Y todo lo que te rodea es tu indiscutible valor, firme como el acero y listo, aunque aún no sepas para qué. There will be times when you walk into a room and no one there is quite like you until the day you begin to share your stories. My name is Angelina and I spent my whole summer with my little sister, you tell the class, your voice stronger than it was a minute ago, reading books and telling stories and even though we were right on our block, it was like we got to go everywhere. Habrá veces en que entres a un lugar y no veas a nadie como tú hasta el día en que comiences a contar tu historia. Mi nombre es Angelina y pasé todo el verano con mi hermanita, le dices a la clase, tu voz más firme ahora que unos minutos atrás, leyendo libros y contando historias. Y aunque no salimos de nuestra calle, fue como si viajáramos a todas partes. 